உதவி செய்வார் நம் கடந்த வாரத்தில் வாசித்து அதே வசனத்தை வாசித்து நம் கத்துடைய செய்திக்கு நேராய் போவோம் அப்போ சிலர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டு அருமையானவர் <laughs> பரிசு தாவியானவர் என்ன செய்கிறீர் என்பதை குறித்து பரிசு தாவியானவர் எங்கள் பிள்ளைகளுக்குள் ஆய் எப்படி செயல்பட போகிறீர் எப்படி செயல்படுகிறீர் என்பதை குறித்தெல்லாம் இன்றைக்கும் கர்த்தர் எங்களுக்கு புதிய கோணத்தில் நீர் கற்றுக் கொடுத்து வருகிறீர் அதற்காய் நாங்களும் சோத்தரிக்கிறோம் பிள்ளைகள் அதை புரிந்து கொள்ள உள்வாங்கிக் கொள்ள அதை கிரகித்து கொள்ள ஆவியில் இன்னும் வளர ஆவியானவர் நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எல்லாருடைய ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் ஒரு உற்சாகம் உண்டாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆவியானவர் துணை செய்வீராக ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே அலலோயா அலலோயா ஆமே நாம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க நமக்குள்ள விசுவாசம் வளரும் விசுவாசம் என்ன பண்ணும் வளரும் அலலோயா நாம் பாருங்க கடந்த வார செய்தியில் நம்ம பேதிர்வை குறித்து பார்த்தோம் பேதிர் எப்படி எப்படி இருந்தார் மறுதளித்து போனார் பின்வாங்கி போனார் பின்வாங்கி போன பேதிர்வை அபிஷேகம் பெற்ற பிற்பாடு தைரியம் பெற்று வெளிப்பாடு பெற்று வேத வசனங்களை விளக்கி சொல்லுகிற அளவிற்கு இருதயத்தில் விசாலம் பெற்றிருந்தார் அதனால் அநேகர் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டாங்க என்பதை குறித்து நாம் கடந்த வார செய்தியில் நாம் பார்த்தோம் அலலோயா அலலோயா இந்த வாரத்தில் நம்ம அதே ரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து தான் நாம் வேத வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் வாசிப்போம் அப்போ சில ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்று அப்போ சில ரெண்டு அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவருடைய வார்த்தையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அன்றைய தினம் அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் இது யாருடைய பிரசங்கத்துல நடந்த காரியம் யாருடைய வாழ்க்கையில இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக சொல்லப்படுகிற காரியம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் பேதுரு வாழ்க்கையில் தான் இதை சொல்ல முடியும் அலலோயா அலலோயா பேதுரு பிரசங்கித்த பிற்பாடு தான் இந்த மூவாயிரம் பேர் தன்னை கிறிஸ்துவுக்காக அர்ப்பணித்து கொண்டார்கள் விசுவாசித்தார்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அலலோயா இந்த பேதுருவை குறித்து கடந்த வாரம் நாம் தியானித்தோம் அவர் மறுதளித்து போனவர் பின்வாங்கி போனவர் இன்றைக்கு கூட நாம் ஆராதனையில் அருமையான ஜானி அதை அந்த ஆராதனையில் சொல்லும் பொழுது பின்வாங்கி போன அந்த பேதிரவை பார்க்க மீன் பிடிக்கும்படி போகிறேன் என்று சொன்ன அந்த பேதிரவை பார்க்க கரையில் போய் நின்று அவர்களை பார்த்து கூப்பிட்டார் பிள்ளைகளே ஏதாவது சாப்பிட இருக்கிறதா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆண்டவர் ஒன்றுமில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பொழுதான் என்ன சொன்னார் ஆண்டவர் உங்களுடைய வலை என்ன பண்ணுங்க வலதுபுறத்தில் போடுங்கன்னு சொன்னார் என்ன நடந்துச்சு நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மீன்கள் உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு அறுவடையை ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அவர்கள் பார்த்தார்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா பின்வாங்கி போன பேதிரு இயேசுவை தரிசனத்தில் பார்த்த பிறகும் மீண்டுமாக மீன் பிடிக்கும்படி போன பின்வாங்கி போன இந்த பேதிருவை ஆண்டவராக இயேசு தேடி போய் அவர் மேல் வைத்த தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாய் அவரை நேசிக்கிறவராய் கரையிலே நின்று கொண்டிருந்தார் என்பதை குறித்து நாம் ஆராதனையில் கேட்டோம் ஹலலூயா ஹலலூயா இன்றைக்கும் அந்த பேதருடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட சில காரியங்களை நாம் இன்றைக்கும் நாம் கண்டுகொள்ளப் போகிறோம் ஹலலூயா எப்படி இந்த மூவாயிரம் பேர் பேதிருவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஹலலூயா நீங்களும் நானும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சத்தியம் சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவங்க கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க நாங்கள் சொன்னால் கீழ்ப்படியவே மாட்டேங்கிறாங்க சொந்த வீட்டில் சொந்த அப்பா சொல்கிறத பிள்ளைங்களால் என்ன பண்ண முடியல கேட்க முடியல ஆனால் பேதிருவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு அன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஆண்டவராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்களாம் மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் இது சாத்தியமா இது முடியுமா இது நடக்குமா இது நடந்திருக்குமா அலலூயா வேதம் நாம் என்னை வேதத்தை நாம் என்றைக்கும் சந்தேகப்பட அவசியமில்லை அது நடந்தது தான் நடந்ததைத்தான் பர்சுத்தாவியானவர் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று 
அலலூயா இது எப்படி நடந்திருக்க முடியும் ஒரு குருவை பின்தொடர முடியாத ஒரு தடுமாறி போன பேதர் வாழ்க்கையில் இப்படி நடப்பதற்கு என்ன சாத்தியம் என்ன காரணம் என்ன காரணம் ஜபம் ஒன்று ஜபம் இன்னொன்று அவ்வளோதானா பர்சுத்த ஆவியானவர் ரெண்டு அடுத்து எல்லாம் ஒருமணப்பட்டார்கள் மூன்று அப்புறம் விசுவாசித்தார்கள் அப்புறம் ஹலோ லூயா நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே சரிதான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஜபம் பண்ணினார்கள் ஹலோ லூயா ரெண்டாவதாக அவர்கள் பர்சு தாவியில் நிறைந்தார்கள் மூன்றாவதாக அவர்கள் ஒருமணப்பட்டார்கள் நான்காவதாக நீங்கள் சொன்னீங்க அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களிலே அசாதாரணமான ஒரு காரியம் நம்ம எதிர்பாராத ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் ஆனால் அது நடப்பதற்கான என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் அதை செய்யும் பொழுது பேதர வாழ்க்கையில் நடந்த அதே காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கும் நடக்குமா நடக்காதா நடக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அது நடக்கும் நாம் அதை நடக்கு நடத்துவதற்கு நடத்துவதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் தான் பர்சுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு நாம் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அது நடக்கும் அல்ல லூயா அல்ல லூயா நீங்கள் அப்போசல் நடவடிக்கைகள் முழுவதும் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஆவியானவருடைய பலத்த கிரியையை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அல்ல லூயா ஒரு வேலைக்காரியை பார்த்து பயந்த பேதுரு ஒரு வேலைக்காரனை பார்த்து பயந்த பேதுரு இயேசுவை பின்தொடர முடியாதபடி பயந்த பேதுரு இயேசு நானே அல்ல அவனுடைய நண்பரே இல்லை என்று சத்தியம் பண்ணின பேதுரு எப்படி இப்படி பிரசங்கிக்க முடிந்தது போதிக்க முடிந்தது அவரை இத்தனை ஜனங்கள் பின்பற்ற முடிந்தது பரிசு தாவியானவர் ஹல லூயா ஹல லூயா அந்த பரிசு தாவியானவரை நாம் கணம் பண்ண கணம் பண்ண நாம் ஆராதிக்க ஆராதிக்க அவரை நாம் போற்ற போற்ற அவர் நம்மதியிலே நமக்குள்ளாகவும் நம்மளை கொண்டும் இந்த அற்புதத்தை செய்ய ஆவலாக இருக்கிறார் ஹல லூயா ஹல லூயா தேவனிதை செய்வார் நம்புறீங்களா அந்த பேதரவை கொண்டு தான் இந்த அற்புதம் செஞ்சார் என்னை கொண்டெல்லாம் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லை என்னை கொண்டும் தேவன் அப்படி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறீர்களா அல்ல லூயா என்னை கொண்டும் தேவன் அப்படிப்பட்ட வல்லமையான காரியத்தை செய்ய வல்லவர் அல்ல லூயா அல்ல கத்த நல்லவர் அல்ல லூயா அல்ல லூயா பாருங்க இந்த பேதர் வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் இப்படி செயல்பட்டார் அப்படின்னா நம்ம ஆவியானவரை குறித்து சில காரியங்கள் நாம் கற்றுக்கொள்ளணும் ஆவியானவர் அப்படி செயல்படுறாருன்னா ஆவியானவரை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தெரிந்திருக்கணும் வாசிங்க ஒன்று முதலாவதாக யோவான் யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் நினைப்போட்டுவார் <laughs> அவரே உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் யாரா நினைப்பூட்டுகிறவர் ஆவியானவர் யாரு போதிக்கிறவர் என்னத்தை போதிக்கிறவர் எல்லாவற்றையும் போதிக்கிறவர் எல்லாவற்றையும் நினைப்பூட்டுகிறவர் ஆவியானவர் யாரு எல்லாவற்றையும் போதிக்கிறவர் இயேசுவை குறித்து பிதாவை குறித்து போதிக்கிறவர் அது மாத்திரமல்ல அவர் எல்லாவற்றையும் குறித்து என்ன பண்ணுகிறவர் நினைப்பூட்டுகிறவர் ஹலலூயா ஹலலூயா இந்த பேதர் வாழ்க்கையில் பாருங்க தேவன் எதை நினைப்பூட்டினார் பேதர் எதை மறந்து போனார்னா நீங்கள் மார்க்கு ரெண்டாம் அதிகாரத்திலும் சரி மார்க்கு ஒன்றாம் அதிகாரத்தின் கடைசியிலையும் சரி நீங்கள் அங்கே வா வேத வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா பேதரு வீட்டுக்கு முன்னாடி தான் அந்த கப்பர் நகும் பட்டணத்தில் பயங்கர அற்புதம் நடந்தது என்ன நடந்துச்சு பயங்கர அற்புதம் நடந்துச்சு ஹலோ லூயா நம்ம அதை வாசிக்கலாமா யோ மார்க்கு மார்க் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க மார்க் ஒன்று மார்க் 
முப்பதாவது வசனம் வாசிங்க பணிவிடைகள தெரியும் <laughs> 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 சரி பேதருடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி தான் சாயங்காலமான போது சகல பிணியாளிகளும் பிசாசு பிடித்தவர்களும் கொண்டு வரப்பட்டாங்க அவர்கள் எல்லாரையும் ஏசு சுகமாக்கினார் இது யார் வீட்டுக்கு முன்னாடி நடந்த அற்புதம் சொல்லுங்க பேதர் வீட்டுக்கு முன்னாடி நடந்த அற்புதம் அன்றைக்கு சாயந்தரம் அந்த பட்டணமே வந்துருச்சு யார் வீட்டுக்கு முன்னாடி அப்போ இவர் கண் பார்த்திருக்க பலத்த அற்புதம் செய்யப்பட்டது யார் கண் பார்த்திருக்க பேதுரு கண் பார்த்திருக்க பலத்த அற்புதம் செய்யப்பட்டது அப்ப பேதுருக்கு இது மறந்துடுமா சீக்கிரம் மறந்துடுமா மறக்காது மறக்கவும் கூடாது ஆனா மறந்துட்டாரு யாரு பேதுரு மறந்துட்டு தான் எங்க போனாரு வீண் பிடிக்க போகிறேன் புரிதங்களுக்கு <laughs> உங்க கண் பார்த்திருக்க ஒரு அற்புதம் நடக்குது உங்கள் காது கேட்க ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் கேள்விப்படுகிறீர்கள்னா அடுத்த அந்த அற்புதத்தை செய்யும்படி அடுத்த அந்த பாதையில நீங்கள் நடந்து போகும்படி கத்தர் உங்களை பயணிக்க செய்கிறார் அதற்காக தான் கத்தர் உங்கள் கண் பார்க்க அதை செய்கிறார் நடந்துச்சுனவர் <laughs> நடந்துச்சு <laughs> நிரப்பினாரோ அப்பொழுதே பேதரின் மூலமாய் அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களை கொண்டும் கத்தர் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்வார் செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா உங்க வீட்டில் அற்புதம் நடந்துச்சா நடக்கலையா சத்தமா சொல்லுங்க ஒரு அற்புதம் கூட எனக்கு நடக்கவே இல்லை சொல்றவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா ஒரு அற்புதம் கூட எனக்கு ஆண்டவர் செய்யவே இல்லைங்க சொல்ல முடியுமா முடியாது எல்லாருக்கும் தேவன் விசுவாசிக்கும்படியான அற்புதத்தை என்ன பண்றாரு செய்கிறார் ஏன் தெரியுமா நீங்களும் நானும் அந்த அற்புதத்துக்கு சாட்சியா இருந்து அதே அற்புதம் இன்னொருவருக்கு நடக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் நமக்குள் வரும்படி தான் கத்துறதை செய்கிறார் 
ஹலலூயா ஹலலூயா நாம் அதை விசுவாசிக்காம நாம் அதை செய்யாம நாம் என்ன செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோன்னா அதையெல்லாம் மறந்துட்டோம் அதை மறக்கடிச்சது பிசாசு அந்த அற்புதத்தையும் தேவன் நம்ம மேல் வச்ச திட்டத்தையும் மறக்கடிச்சது யாரு பிசாசு இப்ப அபிஷேகம் பற்றிட்டு சொல்ற இருப்பாருங்க பேதுரு இப்ப ஆவியான உள்ள பூந்தோன நல்லா பளிச்சுன்னு பிரசங்கிக்கிறார் இங்க நினை பூட்டுகிற ஆவியானவர் உள்ள வந்தோன்னு வேலை செய்யறார் பாருங்க நீங்க இப்ப நீங்க மார்க் ஒன்னாம் அதிகாரத்தை படிச்சீங்கல்ல அப்படி மறுபடியும் அப்போ சொன்னபடி ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க அப்போ சில ரெண்டுல நீங்க வாசிங்க பேதுரு பிரசங்கத்துல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல சொல்றாரு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்து அவைகளினாலே அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த அவைகளினாலே அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அலலூயா நீங்கள் ஏசு தெய்வம் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்காக தேவன் ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் உண்மையா இல்லையா உண்மையா இல்லையா உண்மை எதற்காக நீங்கள் அவர்தான் தேவன் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக ஹலலூயா ஹலலூயா இப்ப இதை உணர்ந்த பேதிரு பிரசங்கிக்கிறாரு பலத்த செய்ய நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்கப்பா ஆண்டவர் செய்த ஏசு செய்த பலத்த அற்புதத்தை நீங்க அப்படி பலத்த அற்புதத்தை நான் ஒரு காலத்தில் மறந்து போய் தான் நான் இப்படி இருந்துட்டு இப்போ ஆவியானவரை பெற்று இப்போ பிரகாசித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லாமல் பேதர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு தன் ஜனங்களுக்கு பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறார் மூவாயிரம் பேர் உள்ளத்தில் கொஞ்சம் அப்படி யோசனை வருது ஆமாம்ல நமக்கும் தேவன் அற்புதம் செய்தார் இல்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்ல எத்தனை பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க மூவாயிரம் பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த வார்த்தைகள் அப்படியே அவர்களுடைய உள்ளத்தில் பழிச்சிடுகிறது ஏன்னா இயேசு அன்றைக்கு செய்த அற்புதத்தை பார்த்து பரிசையர் சதி செய்கிற அந்த கூட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ஊரே அவரை என்ன பண்ணுது பின்பற்றுகிறது இந்த எரிசலேமே அவரை என்ன பண்ணுது பின்தொடர்ந்து போகிறது இந்த இசுரவேலே அவரை பின்தொடர்ந்து போகிறது என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இயேசு அன்றைக்கு அற்புதம் செய்தார் அலலூயா யோவான் எழுதும் போது எழுதுறாரு ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தை புத்தகமா எழுதுனா இந்த உலகமே கொள்ளாது அல்லூயா அல்லூயா அவ்வளவு அற்புதம் செஞ்சாரோ எதற்காக அவர் தேவன் என்பதை மனிதன் உணரும்படியாக அவர் அற்புதம் என்பதை மனிதன் உணரும்படியாக ஆனா பேதுருவுக்கு ஏன் செஞ்சாருன்னா பேதுரு என்ன போல நீ ஒரு நாள் என்ன செய்யணும் இந்த ஊழியத்தை செய்யணும் அதுதான் பேதர் வாழ்க்கையில தேவன் செய்ததுக்கு காரணம் ஹலலூயா இன்றைக்கு கத்துடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒருவேளை நீங்க இன்றைக்கு வாலிபர்களாக நின்று இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில கத்தர் ஒரு பலத்த காரியத்தை செய்தாருனா வேற எதற்காகவும் இல்லை இதை விசுவாசித்து இது போல நீ ஒரு நாள் பின்னாட்களில் இயேசுவை போல இந்த பேதிரவை போல பலத்த செய்கை உங்கள் மூலமாய் வெளிப்படும்படி கத்தர் உங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அற்புதத்தை காண்பித்து விசுவாசத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் மறந்து போக கூடாது ஏதோ நம்ம இன்னைக்கு அற்புதத்தை வாங்கி சுகமா இந்த ஆலயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கிறோம் என்பதற்காக அல்ல தேவன் அற்புதம் செய்தது இந்த பேதுரை போல நீங்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தேவன் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா பேதுரை சொல்றாரு இசரவேலே நான் சொல்லும் வார்த்தையை கேளுங்கள் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நசனாகி இயேசுவை கொண்டு தேவன் உங்களுக்குள்ள பலத்த செய்கைகளை நடப்பித்து அடையாளங்களை நடப்பித்து அவைகளினால அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இந்த வெளிப்பாடு பெற்ற பேதர் சொல்றாரு அற்புதம் அடையாளம் உங்களுக்கு செய்யப்பட்டதை மறந்துட்டீங்க ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க என பேதருக்கே யார் தான் ஞாபகப்படுத்தினது ஆவியானவர் அலலூயா அலலூயா இப்போ தேவன் இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்னா அவர் செய்த ஒரு ஒரு காரியம் ஒரு நமக்கு செஞ்சுருக்காருனா அதை வச்சு அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் போகணும் அடுத்த அடுத்த நிலைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போகணும் 
பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆலயத்துக்கு வந்தும் ஒருவரை கூட ஆதாயம் பண்ணாம இருக்கிற அளவுக்கு நம்முடைய ஜீவியம் இருக்குன்னா நம்ம என்ன விசுவாசத்துல தடுமாறுறோம் இன்னும் விசுவாசத்துல ஆட்டம் கண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இன்னும் அற்புதத்துக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லாமல் இருக்கிறோம் தேவன் செய்த அதிசயத்துக்காக தேவனுக்கு நம்ம மனதார ஆராதிக்காமல் இருக்கிறோம் அதனால்தான் நம்ம அடுத்த நிலைக்கு போகாமல் இருக்கிறோம் ஏன் அடுத்த நிலைக்கு நம்ம போகல தேவன் செய்த அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் மறந்துட்டோம் என்ன செஞ்சிட்டோம் மறந்துட்டோம் துருபதேசத்துக்கு இடம் கொடுக்கிறோம் யாரோ ஒருவர் சொல்லுகிற வார்த்தை உங்களுக்கு நல்ல காதல ஏறுகிறது காலகாலமாய் கத்திர உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற மேய்ப்பன் சொல்லுகிற வார்த்தை உங்களுக்கு அவமாய் போகிறது எப்படி நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ந்து கனி கொடுத்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் பேதருவ அதுக்கு தான் வச்சிருந்தார் ஆனால் பேதருவ அதை அறியாம அபிஷேகம் பெறாம எங்கெங்கோ மீன் பிடிக்க அதை பிடிக்கணும் போனார் எப்போ ஆவியான ஒருக்குள்ள வந்தாரோ கரெக்டாக சரியான வழிக்கு வந்துட்டார் வந்துட்டு சொல்றார் நான் ஒரு நாள் இப்படி தான் மறந்து போய் போயிட்டேன் என் வீட்டு முன்னாடி இவ்வளோ அற்புதம் நடந்துச்சு அதையெல்லாம் மறந்துட்டு மீன் பிடிக்க போயிட்டேன் ஆனால் ஆவியான இருப்பு எனக்குள்ளே வந்துட்டார் நானே நேர் வழிக்கு வந்துட்டேன் இசை வேலை நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கும் பலத்த கற் அற்புதங்கள் என்ன பண்ணப்பட்டது செய்யப்பட்டது பலத்த காரியம் நடத்தப்பட்டது ஹல லூயா மறக்காதீங்க இசை வேலைன்னு சொல்கிறார் ஹல லூயா ஹல லூயா அடுத்து இன்னொரு வேத வசனத்தை வாசிக்கலாம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு வாசிப்போம் ஆவியானவரை குறித்து நாம் அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் வாசிப்போம் பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் அறியாத இருந்த பேதருவுக்கு அறிவை உணர்த்தி விட்டார் பரிசு தாவியானவர் அல்ல லூயா அறிந்து கொண்டு பேதருவுக்குள்ள இருந்து பரிசு தாவியானவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார் விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஜனங்களே அற்புதங்களை அடையாளங்களை கத்துற உங்களுக்காக இதற்காகத்தான் செய்தார் நீங்கள் விசுவாசிங்கள் என்பதை என்ன பண்றாரு ஆவியானவர் அவர்களுக்காக என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அல்ல லூயா அல்ல லூயா ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்துட்டா நமக்கே தெரியாது நல்லா விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் இப்ப பேதருவுக்கு அங்க நிக்கிற மக்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு என்ன வார்த்தையை இவர்களுக்கு பிரசங்கித்தால் இவர்கள் தொடப்படுவார்கள் என்பது யாருக்கு புரிந்து விட்டது பேதருவுக்கு புரிந்து விட்டது அங்க சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் ருசித்தவர்கள் தான் ஆனால் இன்றைக்கு மறந்து போய் நிக்கிறாங்க ஆவியான உள்ள பேசுறார் நீ அதை சொல்லு இவர்களுக்கும் நான் விசுவாசிக்கும்படி அற்புதத்தை செய்திருக்கிறேன் ஞாபகப்படுத்து ஆவியானர் உள்ளிருந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஹல லூயா ஹல லூயா இன்னொரு வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ரோமர் எட்டு ஒன்பதை நாம் வாசிப்போம் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் ஆவியானவர் நமக்குள் இருந்தால் மாம்ச சிந்தை வராது ஏன் ஒருவனுக்கு ஏன் ஒருவருக்கு வேத வசனம் மறந்து விடுகிறது ஏன் ஒருவருக்கு அற்புதமும் அடையாளமும் மறந்து விடுகிறது மாம்ச சிந்தை என்ன சிந்தை மாம்ச சிந்தை எப்படி தேவன் செய்ததை மறக்க முடியும் அவனால் பாவத்தை விட முடியவில்லை பாவம் அவனை தேவன் செய்த நன்மையை மறக்க செய்கிறது அந்த பாவமே அவனை தேவனை விட்டு தூரவும் தள்ளுகிறது ஆனால் ஒருவன் ஆவிக்குள்ள இருந்தா அவன் மாம்சத்தை புறந்தள்ளிட்டு ஆவியானவருக்கு தன்னை என்ன பண்ணுவான் ஒப்பு கொடுப்பான் அது வேறு யார் வாழ்க்கையிலேயே நடக்கல பேதர் வாழ்க்கையிலேயே அது நடந்தது ஹல லூயா ஹல லூயா அப்ப அதனாலதான் பேதர் என்ன பண்றாரு பிரசங்கித்து கொண்டு இருக்கிறார் இருக்கிற ஜனங்க அந்த இருக்கிற அத்தனை ஜனங்களும் கேட்கும்படி ஏன் பேதிருவாள் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த மாம்ச சிந்தையிலிருந்தெல்லாம் வெளியே வாங்க ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அங்கே ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார் ஹல லூயா 
நீங்கள் மூவாயிரம் பேர் அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது மறுபடியும் அவர்கள் எல்லாரும் எப்படி இந்த நூற்றி இருபது பேர் கூடியிருந்த பொழுது ஒருமணப்பட்டு ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்களோ அதே போல மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுதும் அதே வேலையை தான் செஞ்சாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அவர்கள் மேல் என்ன மூற்றப்பட்டு இருக்கிறது பர்சு தாவியானவர் ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா ஒருவனுக்கு மூவாயிரம் பேருக்கு தனித்தனியா பிரசங்கிக்க முடியாது அவங்க மூவாயிரம் பேருக்கு யார் தான் பிரசங்கிக்கணும் யார் தான் உணர்த்தணும் யார் தான் போதிக்கணும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அலலூயா அதனாலதான் நீங்க கேர்சல் புரைய நடத்தும் போது உங்க கூடுகையில முதல்ல நீங்க அணலாகுங்க முதல்ல உங்க கூடுகையில நீங்க அணலாகுங்க அடுத்து ஒரு புரஜாதி ஒருவர் உங்க கூடுகைக்குள்ள உள்ள வர்றாங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்கள ரட்சிப்பார் பர்சு தாவியனுடைய அக்னி அவர்களை பற்றி பிடிக்கும் பர்சு தாவியனுடைய அக்னி அவர்கள் பாவத்தை உணர்த்தும் பர்சு தாவியானுடைய அந்த உணர்த்துதல் அவருடைய காயங்களை கட்டும் அவர்கள் குணமாக்கப்படுவார்கள் ஒருவேளை வியாதியா வந்தா அவங்க சுகமாக்கப்பட்டு போவாங்க சமாதானம் இல்லாம உங்க கூடுகைக்குள்ள வர்றாங்கன்னா சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள் ஹலலூயா மூவாயிரம் பேர் பிரசங்கிக்க அந்த அந்த வார்த்தையை பிரசங்கித்த பேரு அவர் அந்த பிரசங்கத்தை முடித்து அப்படியே விட்டுல மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடுகிறார்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போ மறுபடியும் மறுபடியுமாய் பர்சு தாவியானவர் அங்கு ஊற்றப்பட்டு மாம்ச சிந்தை வெளியேறுகிறது அங்கு எல்லாருக்குள்ளும் ஆவியின் சிந்தை வளருகிறது ஹலலூயா ஹலலூயா இன்னைக்கு நம்ம திருச்சபைக்குள்ள ஒரு நூறு நூற்றி இருபது பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ள ஒருமணப்பட்டு ஆவியில நிறைஞ்சு நம்ம ஜபிக்கிறவங்களா இருந்தா மாம்ச சிந்தை வெளியேறிடும் ஆவியின் சிந்தை நமக்குள்ள உண்டாயிடும் ஆவியானவர் சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஹல லூயா ஹல லூயா நீங்க இதை தான் செய்யணும் நீங்க கூடுகிற அந்த கூடுகையில பர்சு தாவியானவருக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் உங்கள் கேர்சல் பிரையரில் நீங்கள் பர்சு தாவியானவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் ஹல லூயா அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு யாரும் யாரை குறித்தும் குறை சொல்ல கூடாது ஜபம் முடிஞ்ச எஞ்சி வீட்டுக்கு வந்துருங்க ஹல லூயா ஆவி அவிஞ்சு போயிடும் பர்சு தாவி அவிஞ்சு போயிடும் துக்கப்படுத்தாதீங்க அங்கே போய் பர்சு தாவியானவர் நல்லா கரம் தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்தி பாடி ஆராதனை பண்ணுங்க அப்படி தான் அக்கினி பற்றி எரியும் அப்படி தான் என்ன நடக்கும் எழுப்புதல் உண்டாகும் ஹல லூயா ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் நடக்கிற ஜப கூடுகையில் எல்லாரும் போய் அட்டனன்ஸ் போடுங்க எல்லாரும் போய் உட்காருங்க எல்லாரும் போய் ஆமையின் சொல்லுங்க எல்லாம் ஒருமித்து நின்றுங்க முழங்காலில் நின்றுங்க கையை உயர்த்தி ஆராதிங்க ஜபம் பண்ணுங்க கத்தவர் பெரிய அசைவை என்ன பண்ணுவார் கொண்டு வருவார் ஹல லூயா ஹல லூயா இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினோரா வசனம் ரோமர் எட்டு பதினொன்று வாசிக்கலாம் அங்கு வேத வசனம் சொல்லுகிறது அன்றியும் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எலும்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினால் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பி சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரங்களை என்ன பண்ணுவாரு உயிர்ப்பிப்பார் ஹலலூயா நீங்க அந்த கூடுகையில போய் உட்கார்ந்து ஆராதித்து ஆவியில நிரம்பி செபிக்கும் பொழுது சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரம் உயிர்ப்பிக்கப்படும் எத்தனை பேர் சரீரத்துக்குள்ள இப்ப மாம்ச கிரிய செய்து எத்தனை பேர் சரீரத்துக்குள்ள பாவம் கிரிய செய்யுது எத்தனை பேர் பாவத்தை விட முடியாம தவிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் வெளியே தலை காட்ட முடியாம கஷ்டப்படுறீங்க ஐயோ நம்ம பாவம் வெளியே தெரிஞ்சுட்டா நமக்கு மான மரியாதைப்படும் நம்மளை குறித்து என்ன நினைப்பாங்க எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறீங்க இதெல்லாவற்றையும் ஆவியானவர் என்ன பண்ணிடுவார் மாற்றி விடுவார் இதெல்லாம் யார் மாற்றுவா ஆவியானவர் மாற்றிடுவார் நீங்க எங்க போகணும் எங்க போகணும் சத்தமா சொல்லுங்க எங்க போகணும் பாதாளத்துக்கா நீங்க சொல்றத பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது பரலோக போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க முதல்ல எங்க போகணும் ஜெபிக்க கூடுகிற இடத்துக்கு போகணும் உங்கள் வீடுகளிலே கட்டாயம் ஒரு ஜப கூடுகை இருக்க வேண்டும் முதல்ல உங்க வீட்டுல கூடுங்க 
வெளியிலேருந்து ஒருத்தவங்க கத்தி எடுத்து உங்களை துரத்திட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் டிவி ஆன் பண்ணி சீரியல் பட்டிருப்பீங்களா ஆ அப்புறம் செல்லில் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி கேம் விளையாண்டுருப்பீங்களா என்ன பண்ணுங்க என்ன பண்ணுவீங்க ம் வெளியில் உங்களை வெட்டுறதுக்கு கத்தியோடு ஒருத்தர் நிற்கிறான் கதவை பூட்டிட்டீங்க கதவும் நம்பிக்கைக்குரிய கதவு கிடையாது உடச்சிட்டு உள்ளே வந்துடுவோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஹாயை பெட்டு மேலே படுத்து சினிமா பார்த்துட்ருப்பீங்களா சொல்லுங்க என்ன பண்ணுவீங்க சத்தம் போடுவோம் யாரோ ஒருத்தர் சத்தம் போடுவோங்கிற ஜபம் பண்ணுவோம் எப்படி ஜபிப்பீங்க உசுர கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஜபிப்பீங்க பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா இங்க போடுற சத்தம் வானத்துல இருந்து இயேசுவே என்ன பண்ணிடணும் இறங்கி வந்துடணும் இல்லைன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரராவது வந்து வெளியில நிக்கிறவன்ட்டு இருந்து சண்டை போட்டு கத்தியை வாங்கிக்கிட்டு போகணும் அப்படியாவது ஒரு ஜபம் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா இப்ப ஏன் பண்ணக்கூடாது வெளியில பிசாசு நிக்கிறான்ல கத்தி வச்சுக்கிட்டு வெளியே வாடா வெட்டுறன் நிக்கிறான்ல பிசாசு நிக்கிறானா இல்லையா வெளியே உங்களுக்கு எத்தனை ஆபத்து காத்திருக்கு வெளியே நீங்க இன்னைக்கு நம்ம வெளியே போறோம் நமக்கு எதுக்க வர வண்டி ஒழுங்கா வரலன்னா நம்ம க்ளோஸ் ஆயிருவோம் அம்மடி அப் அத்தனை ஆபத்துகள் நமக்கு வெளியே இருக்கு தினமும் கத்த சுகபத்திரமா கொண்டு வந்து வீடு சேர்க்கிறார் நம்மள ஆண்டவர் அப்ப தினமும் ஒரு கூடுகை நீங்கள் வீட்டுல கூடலாமா கூட கூடாதா கூடணும் அல்ல லூயா அல்ல லூயா வாரம் ஒரு முறை உங்கள் அருகாமையில் இருக்கிறவர்களோடு நீங்கள் கூடி ஜெபிக்கணும் இப்படி ஜெபிக்கிற இடத்துல தான் ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் பொழுது ஆவியானவருக்குள்ள நீங்க நிரம்பி ஜீவிக்க நீங்க பழகும் பொழுது உங்க ஆவியில ஒரு மாற்றத்தை உணர்வீர்கள் நீங்கள் ஆவியில ஒரு விடுதலையை உணர்வீர்கள் உங்கள் சரீரத்துல விடுதலையை உணர்வீர்கள் இப்ப நம்ம ஐக்கியம் எங்க இருக்கணும்னா ஜெபிக்கிறவங்களோட இருக்கணும் ஐக்கியம் எங்க இருக்கணும் எங்க இருக்கணும் ஜெபிக்கிறவர்களோட இருக்கணும் சிலருக்கு ஜெபிக்கிறவங்களை கண்டா பிடிக்காது உங்க ஆவி சரியில சரி பண்ணிக்கிங்க ஜெபிக்கிறவங்களை கண்டா பிடிக்க வாங்க கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணலாம் அவங்க சொல்லிடுவாங்களேன்னு அப்படி சுத்தி வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா சரியில்லை ஆவி சரியில்லை சரி பண்ணிக்கிங்க ஆவியானவருக்குள் நாம் வளர 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 கத்தர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற மாம்ச எண்ணங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவார் வெளியேற்றி விடுவார் அலலூயா அலலூயா எத்தனை பேர் தடுமாடுறோம் எத்தனை பேர் உண்மையான ஜீவியத்தை ஜீவிக்க முடியாதபடி தடுமாறுகிறோம் ஏன் உங்கள் கூடுகையில் ஜப கூடுகையில் நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் அர் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை நீங்கள் அர்ப்பணித்து அங்கே போய் உட்காந்து ஆமே நாண்டு வரே என்னை மாற்றுங்க என்னையும் நீங்கள் தொடுங்கன்னு அப்படி போய் உட்காருங்க உங்களை கொண்டு தான் இப்போ கத்தர் பலத்த காரியம் செய்ய போகிறார் அல்ல லூயா அல்ல லூயா அநேகர் வந்து பயன்பட வேண்டிய பாத்திரம் ஆனால் பயன்படாமல் வெளியே இருக்கிறோம் இதுக்கு வேற ஒன்றும் காரியம் காரணம் இல்லை இந்த பேதரு மாதிரி மீன் பிடிக்க போனது தான் காரணம் பேதரு மாதிரி ஆமாம் உலக ஆசைப்பட்டு எங்கே போய் நிற்கிறோம் மீன் பிடிக்க போய் நிற்கிறோம் தேவன் பயன்படுத்த முடியுமா முடியுமா முடியாது அல்ல லூயா இப்போ இங்கே பேதுருவால் மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்படணும்னு தேவ திட்டம் வச்சுருக்கார் அடுத்து நீங்கள் அடுத்த அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டாங்கன்னு எழுதியிருக்கு அப்புறம் திரள் ஜனங்கள் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்காங்க ரசிக்கப்பட்டாங்கன்னு எழுதியிருக்கு இன்னும் நீங்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கைகளை பின்னாடி போய் வாசிங்கன்னா பேதுரு நிழல் பட்டு அப்படியே அங்கே வந்தவங்க எல்லாம் சுகமானார்கள் என்று எழுதியிருக்கு இவ்வளவு அற்புதம் செய்ய வேண்டிய பேரு எங்க நிக்கிறாரு இப்ப நம்ம எங்க நின்றுட்டு இருக்கிறோம் உங்களை கொண்டு பலத்த காரியம் செய்யணும்னு தேவன் வச்சிருக்கிற திட்டத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் செல்போன்ல மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் செல்போன்ல கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் செல்போன்ல சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் செல்போன்ல சினிமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மீன் பிடிக்க மு நீங்க மனுஷனை பிடிப்பீங்களா முடியுமா முடியுமா முடியாது 
ஆனா நீங்க யாரை பிடிக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் மனுஷரை பிடிக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் நம்ம ஒரு சிங்கிள் மீன் கூட பிடிக்காம கடல்ல நின்றுகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இப்ப உலகத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லாம தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாம எங்க நின்றுட்டு இருக்கிறோம் வீட்டுல சமாதானத்தை இழந்து நின்றுட்டு இருக்கிறோம் ஏன் தெரியுமா கத்தரை ஆராதிக்க வேண்டிய பிரகாரம் ஆராதிக்காம அபிஷேகத்துக்குள்ள வளர வேண்டிய பிரகாரம் அபிஷேகத்துக்குள்ள வளராம இருப்பதுதான் அதற்கு காரணம் ஹலெலூயா ஹலெலூயா பாருங்க ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்தா ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்தா அவர் முதலாவது நமக்குள்ள என்ன மாற்றத்தை செய்யணுமோ அதை நமக்குள்ள என்ன பண்ணிடுவார் செய்து விடுவார் ஹலெலூயா ஹலெலூயா அப்படி தேவன் நமக்குள்ள வந்து வளர்த்த காரியத்தை செய்யும்படி வாசம் பண்ணிட்டாருனா நமக்குள்ள இருந்து ஒரு புதிய விசுவாசம் புறப்பட்டு என்ன பண்ணும் வரும் என்ன புறப்படும் ஒரு புதிய விசுவாசம் புறப்படும் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்ப பாருங்க அநேக நேரங்களில இப்படிப்பட்ட தேவ திட்டத்தை எல்லாம் பிசாசு மறக்க செய்து நம்மள என்ன செய்து கொண்டிருக்க வைக்கிறானா கவலைப்பட்டு கலங்கி நாம் இருக்கிற நிலையிலேயே நம்ம உட்கார வச்சு பிசாசு நம்மளை மட்டம் தட்டி நம்மளை மேலே வளர விடாமல் வச்சுருக்கிறான் இருக்கிற நிலையிலேயே நாம் ஏன் இருக்கிறோம்னா நம்ம வளர வேண்டிய தேவ பிரசனத்துக்குள்ளே நம்ம போகாதது தான் காரணம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இன்னைக்கு இருக்கிறத விட நீங்கள் வரும் காலங்களில் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாகும்படி கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கத்தான் அழைச்சிருக்கிறாரு பேதர்வு அப்படித்தான் அழைச்சாரு ஆனா அவர் எப்ப அதன் பர்சுத்த ஆவியானவர் நினைவுபடுத்தும் பொழுது அதை சரி என்று ஏற்றுக்கொண்டு அதற்காக செயல்பட தன்னை பேதரு அர்ப்பணித்துக் கொண்டாரோ அப்ப பேதரு மூலமாய் பலத்த செய்கைகள் நடந்தது ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்ப ஒரு அர்ப்பணிக்காத தேவனுக்காக தன்னை விட்டு கொடுக்காத அப்படிப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளால வீட்டுக்கும் என்ன இல்ல ஆசீர்வாதம் இல்ல அவங்க பட்டணத்துக்கும் ஆசீர்வாதம் இல்ல அவங்க தேசத்துக்கும் என்ன பண்ண முடியாது ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியாது ஆனா பேதுரு போல நீங்கள் ஆவியானவருக்கு உங்க வாழ்க்கையை இணைத்து கொண்டீங்கன்னா பேதுரை போல கத்தர் உங்களை என்ன பண்ண முடியும் வல்லமையாய் பயன்படுத்த முடியும் ஹலெலூயா ஹலெலூயா அநேகருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னா அவங்கவுங்க வாழ்கிற வாழ்க்கை அவங்க அவங்களுக்கே பிடிக்கல அப்படி நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறோம் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை எனக்கே பிடிக்கல நிறைய பேர் சொல்கிறோம் நான் ஏன் தான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறனோ நான் விடணும் தான் நினைக்கிறேன் ஆனா விட முடியல என்னையே எனக்கு பிடிக்கல என்னையே எனக்கு பிடிக்கல என் குடும்பத்தை எனக்கு பிடிக்கல என் வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கல என் தொழில் எனக்கு பிடிக்கல திருப்தி இல்ல எனக்கு வருமானம் இல்ல எத்தனை வந்தாலும் பத்தல என் பிள்ளைக மாறவே இல்லை நிறைய பேர் சொல்றேன் என் பெற்றோர் மாறவே இல்லை அவங்க அப்படியே இருக்காங்க எனக்கு பிடிக்கல வாழ பிடிக்கல எத்தனை பேர் சொல்றோம் சொல்றோம் வாழ்க்கையை நினைச்சா சில நேரம் எப்படிதான் இந்த காலங்களை கடப்போம்னு பயமா இருக்கு ஏன் பிடிக்கல தெரியுமா இந்த வார்த்தைய பேதர் கடலுக்குள்ள நின்று சொன்னார் நான் வந்தா தான் மீன் பிடிக்க முடியாது நான் ஏழு பேர்த்த கூட்டிட்டு வந்தேன் ஏழு பேர் நின்றுக்கிட்டு கடல்ல என்ன பிடிக்கல மீன் பிடிக்கல ஏசு மட்டும் அன்னைக்கு கரையில வந்து நிக்காம இருந்திருந்தா பேதர் வெறும் படகோடும் வெறும் போட்டோடு தான் என்ன பண்ணிருக்கணும் வெறும் வலையோடு தான் கரைக்கு வந்திருக்கணும் அவன் சோந்து போக கூடாது என்பதற்காக கத்திர அப்பையும் ஒரு அற்புதத்தை என்ன பண்ணார் பேதருவுக்காக செய்தார் இன்றைக்கு ஏன் உங்களுக்கு அற்புதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏன் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு தடுமாற்றம் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு சீனா வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அற்புதம் செய்யறாரு ஆனா தேவனுடைய திட்டம் அது வல்ல 
நீ அங்கிருந்து வெளியே வந்து அவர் திட்டத்தை செய்யணும்னு கத்தர் உன்னை என்ன பண்றாரு அழைக்கிறார் அழை லூயா நீ சோந்து படுத்துருவேன்னு உனக்கு ஒரு அற்புதம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது உங்க காரியம் ஓடி கொண்டு இருக்கிறது உங்க குடும்பம் ஓடி கொண்டு இருக்கிறது உங்க பிரச்சனை இப்படி சமாதானத்துக்கு நேரம் போய் கொண்டு இருக்கிறது ஆனா இதுவல்ல தேவன் உங்களை அழைக்கிற பாதை நீங்கள் ஆண்டவருக்காக வர வேண்டிய பாதை வேறு நீங்க நிற்கிற இடத்த நீங்க முதல்ல தற்போது சோதனை பண்ணி பாருங்க பண்ணி பாருங்க நம்ம அழைப்பை விட்டு வேற இடத்துக்கு போனா அபிஷேகம் இருக்காது சொன்னதை விட்டு வேற எதை செஞ்சா அபிஷேகம் இருக்காது குடும்பத்தில் நடக்க வேண்டிய சம்பவத்தை விட்டு வேற எதை செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் இருக்காது அவர் சொல்லாத இடத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்காது அவர் சொல்லாததை செஞ்சீங்கன்னா சமாதானம் இருக்காது இப்ப இதையெல்லாம் உங்களுக்கு யாரு போதிப்பா யார் உங்களுக்கு கற்று கொடுப்பான்னு ஆவியானவர் அலூயா இத செய்யாத இத பண்ணாத இத தொடாத இத நீ விரும்பாத இத நீ என்ன பண்ணாத வாஞ்சித்து நிக்காத இத ஜெபிக்காத இதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறவர் ஆவியானவர் அலலூயா 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 அப்படி இருக்க ஆவியானவருக்குள்ள நம்ம வளராததுனாலதான் பேதிரு போல கஷ்டப்பட்டு அதாவது பேதிருவே சொல்ற நான் மறந்துட்டு வந்து நின்னுட்டம்பா இப்போ உங்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் இப்படி பிரசங்கித்த அந்த பிரசங்கத்தை கேட்ட பொழுது அவர் எவர் எப்போ தன்னை அர்ப்பணித்து ஒரு பிரசங்கம் பண்ணாரோ அந்த பிரசங்கம் அநேகரை என்ன பண்ணுச்சு தொட்டுச்சு முதல்ல உங்கள் வாழ்க்கை எப்போ நீங்கள் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்களோ உங்கள் வாழ்க்கை மூலமாக அநேகர் வாழ்க்கை தொடப்படும் அல்ல லூயா அல்ல லூயா கரந்தட்டி கத்திரை மகிமைப்படுத்துங்க நீங்கள் எப்போ உங்கள் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்களோ அப்போ உங்க வாழ்க்கை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா மாறும் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்காத வரையிலும் உங்க வாழ்க்கையே உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அந்த ஓட்டத்தை பாதியில போய் நின்னுகிட்டு இங்க ஏண்டா வந்தோம்னு நினைப்பீங்க இதை ஏண்டா ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இதையே செஞ்சோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஹலோ லூயா அதனாலதான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆவியானவருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுங்க ஆவியானவர் வந்தால் உங்களுக்கு வேற இருதையும் வந்துடும் தெரியுமா உங்களுக்கு உங்கள் சிந்த உங்கள் டைரக்ஷன் உங்கள் பாதை உங்கள் ரூட் எல்லாமே மாறிடும் உங்கள் ஸ்டைல் மாறிடும் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் மாறிடும் உங்கள் பொருளாதாரம் மாறிடும் உங்கள் வாழ்க்கை மாறிடும் உங்கள் உங்களுடைய உயர்வே மாறிடும் அல்ல லூயா அல்ல லூயா பேதிரு வாழ்க்கையில் அதான் நடந்துச்சு அதான் அவர் டேஸ்ட் பண்ணு சொல்றார் சொல்லிட்டு இருக்கார் பிரசங்கம் பண்றார் தேவனுக்காக நிக்கிறது தான் அவருக்கு ஸ்டைல் அதை விட்டுட்டு போய் கடல்ல நின்றதுனால தான் அவருக்கு பிரச்சனை இப்போ வந்து அவர் தேவ் தேவனுக்காக வைராக்கியமா நிக்கிறாரு பாருங்க பேதிர நின்று பிரசங்கம் பண்றத அவ்வளவு பேர் கேட்க முடி தேவன் அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் அப்படி எல்லாரையும் திருப்பி போக்கஸ் பண்ணி இருக்கிறார் அதுல லூயா இப்படித்தான் பேதிர உயர்த்தணும்னு தேவ திட்டம் அதை விட்டுட்டு அவர் அங்கே போனதுனாலதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு உங்க உங்க தேவை திட்டம் வேறையா இருக்குது அதை விட்டுட்டு நீங்க வேற எங்க நின்னாலும் உங்களுக்கு என்ன கிடையாது சமாதானம் கிடையாது சந்தோஷம் நிம்மதி வாழ்க்கையில பிரச்சனை இதை தான் பார்க்க முடியும் சந்தோஷம் நிம்மதியை பார்க்க முடியாது அல்ல லூயா நீங்கள் ஆவி நீங்கள் பாருங்கள் ஆவிக்குள்ளாகும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி மாறுது ஒரு சில வேத வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வேகமாக வாசிக்க சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் அதை சுருக்கமாக ரெண்டு வசனங்களை மட்டும் வாசிங்க நான் மீதி அதை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஒன்று சாமியலின் புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரலும் வீட்டில் போய் தெளிவாக படிங்க ஆறாவது வசனத்தையும் ஒன்பதாவது வசனத்தையும் இங்கே படிங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன <laughs> சம்பவம் <laughs> சவுள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு இஸ்ரேவேலின் முதல் ராஜாவாக அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறார் அதற்கு முன்பாக சவுள் எதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியே போனார் அப்படின்னா 
கழுதை தன் வீட்டில் இருந்து கழுத காணாமல் போச்சு கழுதையை தேடி தான் சவுல் என்ன பண்றாரு பிரயாணம் போறார் பிரயாணம் போன இடத்துல நாயகத்துல இவர் நம்ம சாமுவேல் இருக்கார் அவர் இருக்கார் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் கழுதை எங்க இருக்குதுன்னு கேட்கலான்னு தான் என்ன பண்றாங்க போறாங்க ஆனால் சாமுவேலுக்கு முன்னாகவே அறிவிக்கப்பட்டது இப்படி ஒருத்த வருவான் இவன் நீ என்ன பண்ணு அபிஷேகம் பண்ணு இவன்தான் இனி இஸ்ரவேலின் ராஜா என்பதை தேவன் சாமுவேலுக்கு சொல்லி இருந்தார் இப்ப சாமுவேல் வந்த பொழுது பலி மிருகம் பலியிடப்பட்டது பலி விருந்து கொடுத்தாங்க அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க இப்ப சாமுவேலோடு கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறார் யாரு சவுல் சாமுவேல் யாரு தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் யாரு தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசியோடு கொஞ்ச நேரம் அவன் வாழ்ந்தாரே ஒரு வாழ்க்கை சவுல் நைட் போயிட்டு காலையில போறான் அவங்க அரண்மனைக்கு திரும்புறாங்க அதாவது வீட்டுக்கு திரும்புறாங்க அந்த இரவு அந்த விடிந்த ஒரு பகல் ஒரு பணி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருந்திருப்பார் யாரோடு சாமுவேலோடு சவுல் இருந்த நேரங்கள் அவ்வளவே அலலூயா இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள சாமுவேலுக்குள்ள இருக்கிற தேவ பிரசன்னம் சவுளை மாற்றிவிட்டது அலலூயா அலலூயா சாமுவேலுக்குள்ள இருந்த தேவ பிரசனம் யாரை மாற்றிவிட்டது சவுளை மாற்றிடுச்சு சாமுவேல் சொல்றாரு எப்பா நீ பரப்பிட்டு போ நீ தான் யாரு இனிமேலு இஸ்ரவேலின் ராஜா இதுக்கு என்னென்ன அடையாளம்னா நீ போகிற வழியில் நீ ராகேலின் கல்லறை அண்டையில் ரெண்டு பேர்த்த பார்ப்பேன் அவன் சொல்லுவான் கழுத அகப்பட்டுச்சு உங்கள் அப்பா கழுதைக்கு மேலே இருந்த கவலையெல்லாம் போய் உண்மையில் கவலையாக இருக்கிறாரு நீ சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகணும் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவான் சொல்லுவான் இது உனக்கு முதல் அடையாளம் ரெண்டாவதாக ஒருத்தன் தாபோர் சமவெளி அண்டையில் ஒரு மூணு பேரை பார்ப்பேன் மூணு பேரத்தில் ஒருத்தன் கையில் மூணு என்ன இருக்குது ஆட்டுக்குட்டி இருக்கும் ரெண்டாவது ஒருவனுடைய கையில் மூன்று அப்பம் இருக்கும் மூன்றாவது ஒருவனுடைய கையில் ஒரு துருத்தி திராட்சை ரசம் இருக்கும் இதெல்லாம் நீ அவன் அவன்கிட்ட அவனை அவங்கள பார்ப்பேன் அதில் ரெண்டு அப்பத்தை உனக்கு கொடுப்பாங்க நீ வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போ வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போ நீ போகும் பொழுது அடுத்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி கொண்டு வருகிற ஒரு கூட்டம் உன்னை எதிர்படும் அந்த கூட்டத்தை அந்த கூட்டத்தை நீ டச் பண்ணும் பொழுது அந்த கூட்டம் உன்னை உன்னை சேரும் பொழுது நீயும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாய் அலலூயா கரங்களை தட்டி கத்தனை மகிமைப்படுத்துவோமா அலலூயா ஜபிக்கிற கூட்டத்தோடு நீங்கள் சேர்ந்தீர்கள் என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களுக்கு வேற இருதயத்தை தருவார் நீங்கள் ஜபிக்காத கூட்டத்தோடு இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் இருதயம் இப்படியேத்தான் இருக்கும் நீங்களே நீங்களும் இப்படியே தான் போய் சேருங்க உங்களுக்குள்ள வளர்ச்சியையோ உங்களுக்குள்ள ஒரு முதிர்ச்சியையோ உங்களுக்குள்ள தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டத்தையோ நீங்கள் பார்க்க முடியாது இப்போ இதே மாதிரி நடக்குது இதெல்லாம் அன்றைய தினமே நடந்துச்சு அப்ப சவுல் என்ன செய்யறார் அந்த கூட்டத்தை சந்திக்கிறார் அதே போல இந்த சவுல் என்ன செய்கிறார் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தை மட்டும் வாசிங்க அதே வேத பகுதியில தான் இருக்கு ஒருவனோடுவனோங்க <laughs> எதிர்படுவாய் அவர்களுக்கு முன்பாக தம்பரும் மேலும் நாகசுரமும் சுரமண்டலம் போகும் அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் பாருங்க அந்த தீர்க்க தரிசிகளின் கூட்டம் எதிர்பட்டு வருது சவுல் இப்படி புறப்பட்டு போகிறார் இந்த கூட்டத்தை எதிர்கொள்ளுகிற சவுல் மேலும் கத்துடைய ஆவியானவர் வந்து இறங்கினார் அலலூயா எப்போ நமக்குள்ள வேறே இருதயம் கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார் ஜபிக்கிற கூட்டத்தோடு நாம் ஐக்கியப்படும் பொழுது 
ஜபிக்கிற கூட்டத்துக்குள்ள நாம இருக்கும் பொழுது அந்நிய பாசுகிற அந்நிய பாசை பேசி ஆராதிக்கிற ஜனத்தோடு நாம் இருக்கும் பொழுது கத்த நம்மேலும் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவார் அதற்கு சவுளுடைய வாழ்க்கை நமக்கு ஆதாரமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலலூயா அப்போ இந்த ஆவியானவரை பெற்ற இந்த சவுளுக்கு என்ன காரியம் என்ன நடந்துச்சுப்பா அப்படின்னா ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் அவனுக்கு வேற இருதயத்தை கொடுத்தார் அலலூயா அலலூயா அநேக தடுமாறுறீங்க எதனால தடுமாறீங்க சொன்ன வேலையை செய்ய முடியலங்க எங்க அப்பாவுக்கு நான் கீழ்படிய முடியல எங்க அம்மாவுக்கு நான் கீழ்படிய முடியல நான் வெறுக்கிற பாவத்தையே நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என் இருந்த என்னை வஞ்சிக்குது நான் போக கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அங்கதான் போய் நிக்கிறேன் நான் பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதை தான் பேசுறேன் ஏன் நான் என் இருதயம் வலிவு போயிருக்கிறது என் இருதயத்துல ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இல்ல அப்படின்னு நீங்க யாராவது சொல்றீங்கன்னா நீங்க நிக்க வேண்டிய இடம் நீங்க இதுவரையிலும் இருந்த இடத்துல இல்ல ஜபிக்கிற கூட்டத்தோடு நீங்கள் போய் நிற்க வேண்டும் அலே லூயா ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளோடு நீங்கள் ஐக்கியப்பட வேண்டும் அலலூயா ஆராதனையை ஒவ்வொரு வாரமும் ஆராதனையை நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அலலூயா அலலூயா இந்த சபையில் நடக்கிற யூத் மீட்டிங்கை நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அலலூயா சாயந்தரம் கூடுகையா நீங்கள் வரணும் புதன்கிழமை ஆண்கள் கூடுகையா வரணும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பெண்கள் கூடுகையா நீங்கள் வரணும் அலலூயா அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு வேற இறுதியும் கொடுக்கப்படும் நல்ல பர்சு தாவியானவர் உங்களை செம்மையான வழியில நடத்துவார் அலலூயா அலலூயா இதையெல்லாம் நான் செய்யாமல் நான் மாற வேண்டும் நான் உயர வேண்டும் நான் அதை பார்க்க வேண்டும் நான் அப்படி இருக்க வேண்டும் நடக்கவே நடக்காது சாத்தான் உங்களை வஞ்சித்து கொண்டு தான் இருப்பான் நீங்க எப்பொழுது ஜபிக்கிற கூட்டத்தோடு ஐக்கியப்படுகிறீர்களோ அப்போ உங்க வாழ்க்கையின் தரம் உயரும் அலலூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலலூயா 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 அனைவருடைய கை உயரவே கிடையாது என்னன்னு கேட்டா எனக்கும் இந்த பிரசங்கத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுன்னு உட்காந்துருக்கிறீங்க நிச்சயமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்கள் இன்றைக்கு இருதயத்தை கடினப்படுத்தி விட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆபத்து காத்திருக்கிறது எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு உங்களை அர்ப்பணம் செய்யுங்க பர்சு தாவியானவர்களை இணைந்து ஜபிக்கிற ஜப கூடுகையில் ஐக்கியப்படுங்க அலலூயா அலலூயா இந்த சாமுவேலுக்கும் இந்த சவுளுக்கும் தீர்க்க தரிசனத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் சவுளும் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவன் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு கத்த சவுளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார் உங்கள் வாழ்க்கையும் கத்த என்ன பண்ணுவார் மாற்றுவார் இயேசுவோடு இருந்த பேதர் தானே நீங்கள் நினைக்கலாம் இங்கே பாருங்க சவுல் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் வந்து சவுல் வந்து தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்திரனும் கிடையாது ராஜ வம்சத்தில் வந்தவரும் கிடையாது ஆனால் அவர் மேலும் கத்தருடைய ஆவி இறங்கி தேவன் அவரை பயன்படுத்தினார் என்று சொன்னார் உங்க மேலும் கத்துடைய ஆவியை வைத்து உங்களை பயன்படுத்த தேவன் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் நீங்க என்றைக்கும் ஜபிக்கிற கூட்டத்தை அற்பமா நினைக்க கூடாது கூடாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதனால தேவ பிள்ளைகளே தேவ ஜனத்தோடு நம்ம அமர்ந்து ஜபிக்க முதலாவது நாம பழக வேண்டும் அதனாலதான் பேதர் வாழ்க்கையில பாருங்க மூவாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் அப்புறம் பாருங்க திரளான சனங்கள் இவர்கள் எல்லாரையும் பேதர் வாழ் என்ன பண்ண முடிஞ்சது வழி நடத்த முடிந்தது ஹலே லூயா ஹலே லூயா எப்போ இயேசு பேதர்வை பயன்படுத்த முடிஞ்சிச்சுன்னா எப்போ தேவன் பேதர் இயேசுவுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டாரோ ஆவிக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டாரோ அப்பொழுது பேதர்வை பர்சு தாவியானவரால் பயன்படுத்த முடிந்தது ஹலே லூயா ஹலலூயா இந்த இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு அஸ்திபாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் அதான் காரணம் நீங்கள் பேதர் மட்டும் இப்படி இப்படி பிரசங்க மட்டான்னு நினைக்காதீங்க பேதருக்குன்னு ஜபிக்கிற ஒரு கூட்டம் கீழே அமர்ந்திருந்தது ஹலலூயா ஹலலூயா நீங்கள் ஜபிக்க ஜபிக்க உங்களுக்கு ஜபிக்கிற ஒரு கூட்டம் என்ன பண்ணும் இருக்கும் பேதர் நீங்க பிரசங்கம் பண்ணுங்கப்பா நாங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் பேதர் நீங்க நடந்து போங்க அற்புதம் நடக்கும்படி நாங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்னு சொல்லுகிற கூட்டத்தை கத்த என்ன பண்ணுவார் ஏற்படுத்துவார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதனால தான் பேதரோ பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து மறிப்பதற்கு முன்னாகவே பன்னெண்டு சீசர்களையும் பார்த்து இயேசு சொன்னார் லூகா பன்னெண்டு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டில் நான் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லிட்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு பயப்படாதே சிறுமந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமாக இருக்கிறார் 
என்று சொல்லுகிறார் இயேசு உயிரோடு இருக்கும் போதே சொன்னார் நீ பயப்படாத இந்த பன்னெண்டு பேர் உள்ள அந்த சிறு கூட்டத்தை பார்த்து இயேசு சொல்றாரு பயப்படாத சிறு மந்தையே உங்களுக்கு தான் இந்த ராஜ்யத்தை என்ன பண்ண போறாரு கொடுக்க போறாருன்னு அவர் மறிக்காததுக்கு முன்னையே சொன்ன வார்த்தை இன்றைக்கு பேதூர் வாழ்க்கையில நிறைவேறினதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஹல லூயா ஹல லூயா இன்றைக்கு உங்கள் மேலும் வை தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை அவர் ராஜ்யத்தை நம் மூலமாய் சிறப்படுத்த வேண்டும் என்ற திட்டத்தை நிறைவேற்ற தேவன் நம்மளை கொண்டு தான் என்ன பண்ண போறார் செயல்படுத்த போகிறார் ஆனால் நீங்கள் முதலாவது தேவனுக்கு உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் எதனோடு பரிசு தாவியோடு இணைந்து ஜெபிக்கிற ஆனால் பரிசு தாவிக்குள் நெருங்கி ஜெபிக்கிற பரிசு தாவியோடு நெருங்கி ஜெபிக்கிற கூட்டத்தோடு ஜெபிக்கிற இந்த பழக்கத்தை முதலாவது நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எங்கள் அப்போ சிலர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம் வாசிக்கும் பொழுது பாருங்கள் அவர்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அவர்கள் அப்போசருடைய உபதேசத்திலும் அந்நியோனியத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் ஹல லூயா அந்த மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு உள்ள வந்தோன்னு அவங்க மூவாயிரம் பேரும் வேறு வேறு திசையில் ஓடிடல மூவாயிரம் பேர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா நூற்றி இருபது பேர் என்ன செஞ்சாங்களோ அதைத்தான் மூவாயிரம் பேரும் செய்தார்கள் ஹல லூயா அதனால் தான் எருசிலேம் அசைக்கப்பட்டது ஹல லூயா யூதா அசைக்கப்பட்டது சமாரியா அசைக்கப்பட்டது ஹல லூயா இதை பார்த்துட்டு தான் வெகுண்டு எழுந்த பிரதான ஆசிரியர்கள் பவுல் சவுலா இருந்த அந்த பவுலை என்ன பண்ணார் ஏவி எழுப்பி எல்லாரையும் கொள்ளும்படி அவங்கள பவுலை பயன் சவுலை பயன்படுத்தினாங்க ஆனாலும் கத்தர் என்ன பண்ணார் சிதறப்பட்டவர்கள் சேவான் மறித்த பின்பு சிதறப்பட்டவர்கள் எங்கும் திரிந்து சுவிசேஷத்தை என்ன செய்தாங்க பிரசங்கித்தார்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இவர்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த வசனம் அவங்க வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு உபதேசத்திலையும் அந்நியோனியத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஹலே லூயா தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் கேட்குற இந்த உபதேசத்தில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் நீங்கள் அப்பம் பிட்குதலாம் என்ன இருக்கணும் உறுதியாக இருக்கணும் அந்நியோனியத்தில் உறுதியாக இருக்கணும் ஜபம் பண்ணுவதில் உறுதியாக இருக்கணும் கத்திர உங்களை கொண்டு என்ன பண்ணுவார் பலத்த காரியத்தை செய்வார் ஹல லூயா பேதர் மூலமாக மாத்திரம் அல்ல இந்த கடைசி காலத்தில் வந்திருக்கிற நம் மூலமாகவும் கத்தர் பலத்த காரியத்தை செய்ய போகிறார் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் செய்ய போகிறார் ஹல லூயா ஹல லூயா அவர் செய்வார் நம்ம எல்லாரும் மூலங்கள் படியிடுவோம் கத்துடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நாம் இன்றைக்கு நாம் தைரியம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் உற்சாகம் அடைந்திருக்கிறோம் கத்தர் என்னை நிரப்பு மாண்டவர் இன்னும் எனக்குள்ளாக பர்சு தாவியானுடைய வல்லமைய ஊற்றுங்கப்பான்னு சொல்லி நம்ம கேட்க போகிறோம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா யாரும் வெக்கப்படாதீங்க யாரும் அபிஷேகத்தில் நிறைய வைக்கப்படாதீங்க இனி வருகிற நாட்களில் உங்கள் ஆவியானவர் குறித்து தான் அதிகமாக பேசும்படி ஆவியானவர் எச்சரித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆவியானவர் என்னை பாரப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நான் அதைத்தான் செய்வேன் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நான் செய்வேன் நீங்கள் இந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படையும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்ற வரும் குடும்பத்தில் மாற்ற வரும் தொழிலில் மாற்ற வரும் உங்களுடைய கையிட்டு செய்கிற வேலையில் மாற்ற வரும் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் மாற்ற வரும் உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் தடையெல்லாம் நீங்கும் எல்லா தேவன் அற்புதங்களை அதிசயங்களை உங்கள் மூலமாக செய்ய போகிற உங்கள் மூலமாய் கத்த செய்ய போகிற இதுவரையிலும் சந்திக்கப்படாத சொந்த பந்தங்கள் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் அக்கம் பக்கம் வீட்டார் எல்லாரும் தொடப்பட போகிறார்கள் கத்தர் அதற்கு உங்களைத்தான் கருவியாக கத்தர் பயன்படுத்த போகிறார் ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஹாலே லூயா ஆலே லூயா பர்சு தாவியான ஒரு எங்கள் பிள்ளைங்க மேலே நீங்கள் வாங்கப்பா எங்கள் பிள்ளைங்க மேலே நீங்கள் வாங்கப்பா அன்றைக்கு நூற்றி இருபது பேர் கூடி இருந்தது போல இன்றைக்கு இந்த திருச்சபையில் அப்பா எங்கள் பிள்ளைங்க ஒரு மணி பட்டு கூடி வந்திருக்கிறாங்கப்பா இவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணுங்க இன்றைக்கு இவங்களும் மேல உங்க தேவ திட்டத்தை வைங்க தேவ திட்டத்தை வைங்க அண்டவரே இவர்களை என்ன நோக்கத்தோடு இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்து அப்பா இவர்களை தெரிந்தெடுத்து இவர்கள் மூலமாய் தேவ காரியம் இங்க இருக்கிற பதினஞ்சு பஞ்சாயத்துக்கு போக வேண்டும் என்று நீங்க தீர்மானம் பண்ணினீங்களோ அந்த தீர்மானம் அந்த திட்டம் இந்த சபையின் மூலமாய் இந்த சபையில் அங்கத்தினர்கள் மூலமாய் நிறைவேறும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா எல்லாரும் பரிசு தாவிக்குள்ள அப்ப விளப்படுத்தப்படட்டும் எல்லாரும் பரிசு தாவிக்குள்ள விளப்படுத்தப்படட்டும் எல்லாரும் பரிசு தாவிக்குள்ள விளப்படுத்தப்படட்டும் எல்லா வாழ்க்கையிலும் பரிசுத்தம் வரட்டும் எல்லா வாழ்க்கையிலும் பரிசுத்தம் வரட்டும் பாவம் வெளியேறட்டும் அசுத்தம் வெளியேறட்டும் விக்கிரக ஆராதனை வெளியேறட்டும் வேசித்தனம் வெளியேறட்டும் விபச்சாரம் வெளியேறட்டும் அசுத்தம் வெளியேறட்டும் பொறாமை வெளியேறட்டும் ஓ பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும் குடி வெறியின் ஆவி வெளியேறட்டும் 
விரும்புகிறேன் அந்த வசனத்தை உறுதிப்படுத்துங்கப்பா சபையில் அடர ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும் ஒரு உயிர் மீச்சி உண்டாகட்டும் ஒரு தகப்பனே அப்பா அவனுடைய பரிசுத்தம் சுத்திகரிப்பு உண்டாகட்டும் சுத்திகரிப்பு உண்டாகட்டும் ராஜா உண்டாகட்டும் சுத்திகரிப்பு உண்டாகட்டும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவமாரே நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னது போல கத்தராக இயேசுவை விசுவாசிக்கிற இருதயம் ஆண்டு ஒவ்வொரு ஆவியானவருக்கு உங்களை விட்டு கொடுங்க விட்டு கொடுங்க இயேசுவே என் வாழ்க்கையை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன்ப்பா என்னை மாற்றிடுங்க என்னை மாற்றுங்கன்னு சொல்லுங்க விட்டு கொடுங்க வாலிப தம்பிமார் வாலிப தங்கமார் ஓ இயேசுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை விட்டு கொடுங்க உங்கள் வாழ்க்கையை பிரகாசிக்க செய்வார் அல லூயா அல லூயா அல லூயா ஹல லூயா அல லூயா ஹல லூயா அல லூயா அல லூயா விட்டு கொடுங்க ராதா லாஷாதா ரீகாதா லாரா ராதா ஹவுதா லாபா லாரா நீ சலா துரபிக்கரதலரா நீ மக்கியான் துரபகதலரா நீ சபுதர பகுஷகலதலரா நீ சபக துரிமியாந்தரபலரா லாஷக துகரபிபிக்கவதுலரா எல்ல பொல்லாத அசுத்த அந்தகார கிரீகள் வெளியேறி போவதாக தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதாக பயப்படாத சிறுமந்தைய உனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உன் பிதா பெரியமா இருக்கிறார் என்று சொன்ன வசனம் நிறைவேறுவதா நிறைவேறுவதா ரதுகல் சிவா தகல நீ ஜில் த ராந்து ரிம காந்தன லீ நாத ராசகன நீ காந்த ராகது ஷியா பூத ஹஷ்கலர அப்பா ஒவ்வொருவரையும் இடைபடுங்க ராஜா இடைபடுங்க ஆவியான ஜீசஸ் ஜீசஸ் பொழிந்தருளும் பூமி எங்கும் அபிஷேக பெருமழையாய் பொழிந்தருளும் பூமி எங்கும் அபிஷேக பெருமழையாய் மன்றாடி செபிக்கிறோம் வாசலில் நின்று பொழிந்தருளும் பூமிஷேக பெருமழையாய் பொழிந்தருளும் பூமி எங்கும் அபிஷேக பெருமழையாய் மன்றாடி செபிக்கிறோம் திறப்பின் வாசலில் நின்று மஞ்சாடி செபிக்கிறோம் திறப்பின் வாசலில் நின்று பொழிந்தருளும் பூமி எங்கும் அபிஷேக பெருமழையாய் பொழிந்தருளும் பூமி எங்கும் அபிஷேக பெருமழையாய் மஞ்சாடி செபிக்கிறோம் திறப்பின் வாசலில் நின்று மன்றாடி செபிக்கிறோம் வாசலில் நின்று ஹலே லோயா ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவிட்ட ஆண்ட ஒரு எங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பிரசன்ன இறங்கட்டும்ப்பா எங்கள் வீட்டுக்குள்ள உங்கள் பிரசன்ன இறங்கட்டும்ப்பா எங்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ள உங்கள் பிரசன்ன இறங்கட்டும்ப்பா எங்கள் பெற்றோருக்குள்ள உங்கள் பிரசன்ன இறங்கட்டும்ப்பா என் கணவனுக்குள்ள உங்கள் பிரசன்ன இறங்கட்டும்ப்பா என் மனைவிக்குள்ள ஒரு பிரசன்ன இறங்கட்டும்ப்பா ஆண்டவரே என் தொழிலில் 
ஒரு கர்த்தாவே உங்கள் பிரசன்ன இறங்கட்டும்ப்பா அந்த ஒரே எங்கள் வியாபாரத்தில் ஒரு பிரசன்ன இறங்கட்டும் நான் கையிட்டு செய்கிற வேலையில் உங்கள் பிரசன்ன இறங்கட்டும் நான் ஊழிய செய்யும்படி அந்த ஒரே என்னை நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணுங்கப்பா அபிஷேகம் பண்ணுங்கப்பா இந்த ஊழியத்தை என்னால் செய்ய முடியலை ஓ இந்த சின்ன காரியம்தான் நான் செய்ய முடியாமல் தடுமாறுறேன் ராஜாவே உங்கள் பிரசன்ன என்னை நிரப்பட்டும் நிரப்பட்டு ராஜா ஹலே லூயா விட்டு கொடுங்க கத்திர உங்களை கொண்டு பலத்த காரியம் செய்வார் கரம் பிடித்தவர் கைவிட மாட்டார் அழைத்தவர் மாற மாட்டார் ஓ உங்களை உண்டாக்கினவர் உங்களை உருவாக்கினவர் அவர் மறந்து போக மாட்டார் நன்றி நன்றி உங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனில் எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் உடைய கரத்தை நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் உங்கள் வல்ல நாம மகிமைப்பட எல்லாரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதித்தரணும் ஆசீர்வதித்தரணும் குருபைக்களை மூடி மறைத்துக்கொள்ளும் ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமாம்